Good evening. Can you hear me? Can you hear me? Me oyen. Me oyen? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Yes. Yes. Good evening. Very good. Nice. How was your day? How was your day? Fine. Very good. I am fine. And you? I'm okay. Thanks. My voice is a little bit bad, but it's okay. I'm you have, you have both. I I have uh, I have problems with my voice, but I am drinking much water. Oh, okay. What is what? the problem? I don't know. I just, uh, my voice is a little bit different. Oh, uh, it's bo 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 voice. You, you have, you have grip? No, bo no. Bo it's, it's only my voice. It's only your voice. Yes, no symptoms. No symptoms. Only my voice. No symptoms. Yeah. Oh, okay. Or, or maybe is the transition from teenager to adult? Maybe. Okay. La, la transición de adolescente, adulto, you know. Okay. Anyways. Está comiendo popos. Maybe. Maybe. <laughs> Okay, what is today's date? Today is, is it Saturday? Friday? I see. What's today? Uh, uh, it's uh, Monday. Monday? No, it's a no. uh, Tuesday. Tuesday. Monday. Today. Tomorrow, uh -uh. tomorrow Tuesday. Today is Tuesday. Tuesday. Today Monday. is Tuesday. Tuesday. Yesterday Tuesday. was Monday. 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 Very good. Monday. What is Monday, tomorrow? Tuesday. What is tomorrow? Monday. Wednesday. 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 Monday, Wednesday. 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 Yes. How do you say pasado mañana in English? Uh, Thursday. Thursday. Okay, but how do you say pasado mañana? ¿Cómo se dice esa expresión? I don't know. Ahí está en el chat. Look. The day after tomorrow. tomorrow. The day after tomorrow. And the expression is literal. The expression is literal. Ahí lo que dice es el día después de mañana. Entonces la expresión es literal. El día después de mañana. Ahora, ocupemos esto como ejemplo. Como voy a decir anteayer. Mm, the day after, after, after yes, the day before after, yesterday. After day. Oh my goodness, what did he say? What happened here? Uh, Diaz, the apellido Diaz, is sharing, um, how do you say, pantalla. 
Screen. Ajá. So, entonces, eh, cerremos eso. ¿Quién es de apellido Díaz? Ok, thank you, thank you. It's ok, no problem. Um, ok, estamos acá. Entonces, como dijimos, acuérdese que decimos anteayer, no antier. Antier is Salvadorian. The day before yesterday. Right there. And once again, what? the day before yesterday. The day before, before yesterday. The day before yesterday. Eso quiere decir anteayer. So, una vez más, la expresión es literal, porque ahí dice el día antes de ayer. Antes de ayer. En pocas the palabras. The day before yesterday. The day before yesterday. Ok. So, what is today's date? The complete date. La fecha completa. The day. No, today. What is today's the, date? The day, Thursday, 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 Thursday. 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 Thursday
what is the function of the simple present? Subject. But the, but the function, the function. ¿Cuál era la función de ocupar el presente simple? Oh, I'm sorry. Cosas que suceden todo el tiempo de manera general. Very good. General information. General information. General information. Yes. En el nivel 1, usted vio el presente continuo. Vimos que el presente continuo es para hablar de algo que está sucediendo ahorita. A diferencia del que vamos a ver ahora, no está sucediendo ahorita, sino que sucede todo el tiempo. That is the simple present. Do you have any questions about yesterday? Do you have any questions about yesterday? No. ¿Qué le pregunto ahí? Que sí, tenemos una pregunta sobre lo que vimos ayer. Very good. Y ahí yo le dije, do you. Como es una pregunta, le tengo que poner el do. Pero ya lo vamos a ver a detalle eso. Ok, are we ready? Yeah. Yes. Ready? Very Ready. good. Yes. All right. So let's do this. Vamos a compartir pantalla. How do you say compartir in English? Share. Huh? Share. Share. Very good. Ahí está en el chat. Mire cómo se dice share. Levante share. la mano. How do you say levante la mano in English? Raise your hand. Raise your hand if you have Facebook. Levanten la mano los que tienen Facebook. Ok, solo una, dos, tres, cuatro. Ok. Ok. Si están en el video, basta con que le haga así, así como lo hizo la compañera. Pero si solo tiene su nombre ahí, denle clic ahí para levantar la manita. Now, second question. Is your Facebook English or Spanish? Spanish. 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 Oh. My Facebook is Spanish. It's in Spanish. Why Spanish? <laughs> Only I speak Spanish. Because, because the English is difficult for me. Do you need more Spanish in your life? Yes, <laughs> more. You no? need English. <laughs> you need English, not Spanish. <laughs> okay. Anyways. So we go here. Share. 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 And we go here. Okay. <laughs> Do you see the document? Ven el documento? Yes. yes. What is the what is what is the name of the document? Means of, Means of transportation. Means of transportation. transportation. How do you say that in Spanish? Medios de transporte. Very good. Means of transportation. What is number one? Drive. 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 Number two? Walk. 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 Number three? Take a taxi. Number four? Take a bus. Number five? Take a subway. Number six? Take a train. Train. Number seven? Ride a bike. And the last one? Riding motorcycle. 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 Yes. Motorcycle. Very good. Motorcycle. Do you have any questions about meaning or pronunciation? Subway. 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 What is the meaning of subway? El subterráneo. So, subterráneo o metro. Exactly. Yes, ajá, subterráneo o metro, yes. So, no es el sándwich que por veces va a comprar usted. It's different. 
Pero esa es la idea de que por qué le pusieron Subway al sándwich, porque lo comparan en la forma como un tren. So, that's a Subway. Anyways, yeah. um, any other questions? Preguntas? No? No. Okay. Look at this question. How do you, how do you get that? Uh -huh. So, how do you get Okay, so you have two options. Tiene dos opciones. You can say get or if you prefer, you can say go. Las dos opciones son válidas. Las dos le están diciendo cómo usted se va a trabajar. How do you get to work? In my case, I said, I get to work by Motorcycle. Mor motorcycle. Oh. Motorcycle. Si fuese carro, yo dijera, I get to work by car. By car. Ajá. Uh -huh. I get to work by taxi. Mm -hmm. Right? So, mi pregunta es, how do you get to work? Mm -hmm. ¿Cómo se va a trabajar usted? I get to work by bike. Ok, escuché car, escuché bike, escuché bus. Very good. Ok, uh, how many options do we have here? How many options? Eight options. Eight options. Eight options. Ok, which options? Don't exist in El Salvador. Subway. Subway. The subway. Train. And train. And the train. Exactly. So the subway and the train don't exist in El Salvador. What is the typical mean of transportation for Salvadorians? The bus. The bus. The bus. The bus. Exactly. Uh, The bus is very um, economic. It's very economic. How much do you pay in the bus? 20 cents or 35 cents. Yes, 20. If it's a coaster? 25 a quarter. 25 a quarter, very good. What happens if the bus has air conditioner? How much do you pay? 35 cents. 35 cents. Very good. 35 cents if it's local. Good. ¿Alguno de ustedes vive en Lourdes? No? No. No. Nobody. Okay, no. good. From Lourdes to San Salvador, you pay 45 cents. 45 cents. But if the bus has air conditioner, you pay 75 cents. So 30 Same cents time. more. 30 cents more. Casi que el doble paga. Okay. Any questions about uh, means of transportation? Um, teacher. Yes. Uh, cuando yo hice una pregunta en la plataforma sobre la diferencia de decir take o write okay. y, me, y me comentaron que era porque write viene más como montar con la bicicleta, como la moto pero por ejemplo cuando alguien también te da hasta en El Salvador lo usamos write sí. es porque esa persona se va a montar en nuestro auto por ejemplo sí. es, es otra connotación también. Sí, correcto. Eh, eh, está en lo, eh, en, lo, en lo indicado, porque ride en este caso significa montar. Es como cuando usted monta a caballo. You ride a horse. You ride a bike. You ride a motorcycle. En ese caso es un verbo. Si nosotros lo ocupamos como noun, entonces aplica lo que usted está diciendo. Give me a ride. Deme un aventón, un ride. Mm -hmm. So oh, that is okay. the difference. Yes. Mm -hmm. Okay. Thank you. Yes. Okay. Any other questions or comments? Anybody? No. Estamos bien acá? Yes. yes. Okay. Good. So let's um, let's go this here. 
Don't save. Ha, ha, ha. And we go here. Where are we? Right there. All right. Now, ¿cuál era el tema fuerte de este día? The simple topic. present. Simple, simple present. present. Yes, simple present. Uh, pa, no. Fuentes. Fuentes. Yes. Do you have a question? No. No? Okay, good. Es que me parecía aquí la manita levantada. All no, right. I'm sorry. Okay, no, that's fine, that's fine. All right, so let's continue here. Now we go with the simple present. Do you see the document? No, yes. Okay. Simple present. Simple yes. present, tense. Acuérdense yeah. que para cuando hablamos de tiempos gramaticales, vamos a ocupar la palabra tense. Tense. Right. Yes. So today, the topic is simple present tense. This document, this document has three different parts. Tiene tres diferentes partes. The first part is positive, color yellow. The second part is color green. That's for questions. And the last part is color Sky blue, and sky this is blue. what we use for negative. Negative. Okay. Nos vamos a concentrar en el color amarillo right now. So, simple present tense, positive sentences. If I want to create a positive sentence in the simple present tense, I need to use the subject, a verb, in the complement. Can you give me examples of subjects? Do, does. Subjects, you, subjects. All subjects. I, you, you, I, you, they. Very he. good. So I, you, he, she, it, she, it. you, we, he, they. You, so subject. It's the same as personal pronoun. Usted puede decir pronombre personal o le puede decir sujeto. Es lo mismo. Now, can you mention examples of verbs? Try, eat. Ajá. Uh -huh. Ejemplos de verbos? Dream. Walk. Ajá. Uh -huh. Eat. Speak. Ajá. Uh -huh. Dancing. Watch. Sleep. Okay. Mm -hmm. Wash. Swimming. Okay, very good, very good. Swim, all right. So listen to this. If you compare the three examples with the structure, it's exactly the same. La regla dice que tiene que ver un sujeto o un pronombre personal seguido de un verbo y al final el complemento. El complemento puede ser cualquier cosa. So we live in a small house. ¿Qué dice ahí? Nosotros vivimos, vivimos en la casa pequeña. Ajá. We live, live in a small in house. A small house. Small house. Small house. Look at number two. They come they on come Saturdays. They, they come, 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 come on Saturdays. On Saturday. ¿Qué dice ahí? Ellos vienen el sábado. Viene el sábado. El sábado. El sábado. Ajá. Ellos vienen los sábados. Los sábados. And look at the last one. You love vegetables. Yo amo los vegetales. Amo los vegetales. Mire, amo los vegetales. Ajá, a usted le encantan los vegetales. Llega un amigo a su casa y mire que le entra con todo al whisky, a la zanahoria y todo eso. Y usted le dice, you love vegetables. Ajá. So as you can see, los tres ejemplos los compara con la estructura. Es exactamente lo mismo. Eso Live in bear, small house complement. Plus complement. Yes. Plus. Subject plus, plus verb plus complement. Plus complement. Yes. Very good. Are we okay here? Estamos bien ahí? Yes. yes. Okay. Fine. How do you say 
yo termino de trabajar a las seis. In English. I finish. Finish. I, I finish work. And and six o'clock. Okay. So fíjese bien. I finish work at six p.m. Finish six p.m. Aha. Uh -huh. Finish six p.m. How do you say yo llego a mi casa a las nueve de la noche? I go, I go, I go to my house in the night. Okay. I go in my house. I arrive to my house okay very good eh, la, la, no necesariamente tienen que decirlo exactamente como yo se lo puse como dice yo llego porque en ese caso el, el verbo correcto sería arrive entonces usted dice arrive. i arrive in my house at 9 pm pero algunos me dijeron i go to my house lo cual está perfecto yo me voy a la casa ok any questions in the yellow part? Después de la explicación, mm. vienen los ejercicios que usted lo va a estar haciendo en pareja. Entonces, si hay alguna duda ahorita, please ask me. Are we okay? It's okay. Okay, fine. Y muchas veces, hasta la hora que estamos haciendo la práctica, Surgen las preguntas, lo cual es perfecto. Y acuérdese, mientras está platicando con su compañero, levante la mano y yo llego a, la, a, a donde está usted para aclarar la duda. Ok, second part. What color is the second part? Green. 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 Very good. Now listen to this. Vaya, mil dólares. <laughs> <laughs> Con cien me conformo. <laughs> Question form. Si usted quiere hacer una pregunta, usted por ley tiene que incluir do o das. Oh, das. Si usted se fija, aquí tenemos los dos primeros ejemplos van con do y los últimos dos van con das. ¿Por qué varía? Aquí está, mire. El do solo lo vamos a ocupar con I, you, we, they. Okay. Si la pregunta que yo quiero hacer es acerca de él, ella o algo en singular, entonces yo tengo que ponerle das. Entonces, independientemente, yo estoy ocupando el do o el das, la estructura se mantiene. Do you like pizza? Do you like pizza? Mire la otra. Do they practice every day? Ajá. Ahora vamos con los ejemplos del does. Does she know about the incident? O le preguntan que su mamá cocina. Your mom cook. Como puede ver en ese ejemplo, no necesitamos el complemento. Y la pregunta es completa. Any questions? Cuando habla, por ejemplo, de, teacher, de un gato, Ajá. ¿cuál utilizo? Ajá. ¿Alguien sabe cuál sí. vamos a ocupar de un gato? Das. 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 Yes. Porque el gato es, eh, fíjese bien, toda cosa o todo animal que es singular, usted va a ocupar it. ¿Y si it. es gatos? Buena pregunta. Ahora bien. Es que, ajá, eso quería llegar. Todo lo que existe en este planeta, todo, se llamen cosas, animales, gentes, libros, grupos, lo que sea, todo va a ser de ahí. Ajá. Y ahí sí. ya utilizo do. Exactly. Uh -huh. Vuelvo a repetir uh -huh. la, la pregunta que hizo la compañera. Y si fueran gatos, 
ya ven plural, entonces ponemos they. Porque muchas veces pensamos que el they es exclusivo para gente, pero no lo es. They is for anything and anybody that is plural. Todo lo que okay. está plural, usted por ley le puede poner they. Okay. Okay. ok. Pregúnteme si tengo hijos. Do you have children? Do you have children? Uh -huh. Do you have children? Exactly. Pregúnteme si Shakira tiene hijos. Does Shakira has children? Ajá, very good. Usted tuvo la opción de decir she o de poner el nombre de ella. Does Shakira o simplemente puede decir does she have children? Right? Pregúnteme yeah. si Bill Gates tiene dinero. Does Bill Gates have money? Yes. Does Is Bill have or has? Have. Have. Okay. Fíjese bien. Independientemente usted esté ocupando el do o el does, el verbo siempre tiene que ir en su forma base. Ok. Uh -huh. Always. Base form. Ahí se lo pongo. El verbo tiene que ir en su forma base. ¿Cuál es su forma base? No va acompañado de S, no va acompañado de ED, ING, nothing. It's not. Teacher. Yes. I have the question. Yes, Alma. Um, precisamente eso notaba en la plataforma que cuando hacemos la pregunta con el dúo, con el das, el verbo, como cuando lleva la S agregada, cuando se trabaja con he, she, it. Correcto. Pero cuando ya lo haces con do y das, ya el verbo se deja normal, ¿verdad? Así es, exacto. Ok, eso lo, lo le, le, tienen que ponerle mucha atención. Eh, cuando usted está haciendo una pregunta o cuando usted está negando algo, que es lo que está en color celeste, el verbo siempre va a ir en su forma base. Si yo voy a, si me regreso a la parte de a María, si el sujeto es tercera persona singular, yo le voy a poner una S al verbo. Eso lo vamos uh -huh. a ver detalladamente mañana, pero es bueno que ya okay. le vaya creciendo la, la inquietud por qué aparece una S y por qué por veces desaparece. Good observation, buena observación. Yes. Ok. Um, any other questions with the green section? Preguntas en, en, en cómo se hacemos... Los interrogativos. No, estamos bien. Yes. Are we okay? Yes. All right. And the last one. Y el último es negative. Don't. Negative. And it does, doesn't. Doesn't. The function doesn't. is exactly the same. Ambos tienen la misma función. La diferencia es. Uh, I, you, we, they. Exactly. Si yo voy a negar algo con... Um, <risa> si voy a hacer la negación con cualquiera de estos cuatro, por ley tengo que ocupar don't. Si la negación don't. va a ser does it, es porque estoy ocupando... Don't. She, he, she, he, exactly. He, she, it. And there you have it. ¿Qué dice este ejemplo de acá? You don't listen to music. Tú no escuchas no. música. Ajá. Uh -huh. And the other one? A ella no le gusta ir. Ella no quiere ir. Ella no quiere ir. Ella no quiere ir. She doesn't want to go. Okay, any questions here? How do you say, yo no trabajo el domingo? In English. I don't work, I don't work on Sunday. I don't work. 
Very good. I don't. I don't work on Sunday. Uh huh. Uh huh. I don't work on Sunday. Sunday. How do you say ella no lo necesita a usted? She doesn't need you. Exactly. She doesn't, she doesn't need you. <laughs> she doesn't need you. Ella no lo necesita a usted. She doesn't need you. Anyways, do you have any questions here? This is only the theory. What is here? Excuse me? What is here? Um, what do you mean? ¿Cuál es la pregunta? Ahorita oí que dijo. Ahorita oí que, que al final pronunció esa palabra, pero no sé qué significa. Y ah. algo así. ¿Cuál? Uh, here. Here. No recuerdo exactamente. Pero mire, eso es lo que yo espero de cada uno de ustedes. Cuando yo digo algo y no lo saben, en el momento pregúnteme. Y fíjense que ahorita no, no me acuerdo qué palabra fue la que dije. Here, como de aquí, aquí. Ok. Here. Pero ¿se acuerdan oh, cuál, cuál fue la oración completa que dije? She doesn't need you here. Mm, no, no creo. Pero bien. No, no remember. Vaya, acuérdense de que esta sesión está siendo grabada. Me voy a, cuando termine de, de, de subir el video, me voy a, voy a ver en este minuto, aproximadamente en 35, qué fue lo que dije para contestarle a la compañera. Ok. Any okay. questions before we do the practice? Esta es la teoría. Ahorita vamos a la práctica. Do you have any questions? ¿Preguntas? No, uh, okay. teacher. Yes, Alma. En la forma negativa, el verbo tampoco cambia eh, agregando. Exactly, ser. exactly. Sea forma de interrogación o forma negativa, el verbo se queda en su forma base. Mantiene. Ya. Yeah. Okay. Se conserva a lo natural, por decir así. Okay. okay. All right, so let's do the practice. The okay. practice is difficult. What's difficult? <laughs> no, it's not difficult. Piece of cake. Okay. You see the screen. Yes. Yes, okay. Yes. Lo, lo tenemos aquí en la pantalla de la computadora, pero también se los envía al chat. Look at number two. I need a volunteer to read the instructions, please. Write narrative sentence. Use the verbs in parentheses. Parentheses. Okay, very good. Entonces, el ejercicio 2 es de pura oración negativa. Usted tiene que ocupar el verbo que le sugieren en paréntesis. Volunteer for number one. Esto lo va a hacer en pareja, pero quiero ver si estamos en la misma sintonía. What is number one? My brother doesn't like to dance, but he loves having a good talk. Very good. My brother doesn't... Like to dance, like to dance but, he but he loves having loves. a good talk. <laughs> ¿Qué dice en español ahí? Mi hermano, oh, mi hermano no le gusta, no le gusta bailar, 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 no le gusta Ay, tener una buena ama. plática. Good. Plática. Very good. Uh -huh. What about number two? Yo. Gina doesn't live oh. in, in Paracas. She lives like in Pisco. Very good. Gina doesn't live in Paracas. She lives in Pisco. Okay. So, ahorita voy a hacer parejas. Eh, si gusta, le toma captura de imagen a la, a la computadora. Y si no, pues de todas maneras, ya lo tiene ahí en el chat de WhatsApp. All right. So. See this here. Give me 
one second. Entonces, en el ejercicio usted no tiene que copiar nada, sino que solamente practicar el, 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 las estructuras. Yes. Give me a second. I have a question. Yes, ask me. In the third. Yes. Says my parents don't. Don't be. Don't. Be. Don't okay. Don't be. Good observation. Good observation. I don't like how sounds don't be. Okay, listen to this. Si usted se fija bien, el verbo to be, ¿cuántas formas hay en el verbo to be en presente? Three. Am, okay. is, don't are. are. Am, okay. is, are. Is, are. En este caso, usted lo que tiene que conjugar, ¿cuál es la forma del verbo to be que aplica para mis papás? En ese caso sería cuál? Uh, exactly. My parents are not. Are not. Lo mismo sucede en la número 10. No hay ningún verbo de acción, sino que es una condición. Es el verbo to be. So, Shen and his brother. Are not. Are not. Is is incorrect. Say don't are. Yes, it is incorrect. Okay. Yes. Entonces, como manera de repaso, así rapidito, acuérdese que en el verbo to be tenemos am, is, are. ¿Y qué significa ser o estar? O estar. Entonces, en la número 3 le está diciendo, mis papás no son abogados. En la número 10 le están diciendo, Sean y su hermano no son gemelos. Entonces, no estamos hablando de acciones, sino de condiciones. ¿Me explico? Ok. Sí. Ok, yes. good. So, acuérdense, toda inquietud que tenga, please ask me. Pregúnteme, por favor. Este, perdón, teacher, este yes. ejercicio entonces es solo del verbo to be? No, eh, todos son negativos y todos vamos a ocupar el don't y el doesn't, excepto el 3 y el 10. Mm, ok. Excepto el 3 y 10. El 3 y el 10 usted tiene obligadamente que ocupar el verbo to be. Y ahí se lo ponen en su forma natural, por decir así. Entonces, dependiendo de quién estamos hablando, tenemos que ocupar am, is, are, dependiendo la, la persona que están mencionando. Uh -huh. okay. Got it? Got it. Ok, very good. So, here we go. Vamos a hacer los grupos. Va a haber un grupo que va a quedar de tres. And say, 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 no, the cinco lo vamos a tener que hacer. Okay, here we go. Hola. Hello. 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 Are you ready to practice? Okay. Very good. Okay. Go ahead. <laughs> Yo he tenido un poco de problemas con ingresar a, a este programa Zoom. Me he perdido varias aplicaciones ahí. Okay. Pero Espero uh, que ella, ajá, eh, tenga más información ahí puedo aprender un poco. Sure, sure. Pero ahorita lo más importante es que ha logrado ingresar. Ya de ahí todo es práctica de ver para qué sirven los icons y todo eso. It's only practice. Ok. Ok, very good. Ahí los dejo para que practiquen. My parents are are not, sería ahí. Uh -huh. My parents are not, are not, are not. not uh, uh -huh. the liar, they work in a school. Okay, my parents are not lawyers. Are not lawyers. Uh -huh. Okay, 
Ahí los dejo, mm -hmm. sigan practicando. Okay. Lawyer day work working in school. Uh -huh. Y el cuatro, my school workers doesn't do the home and on pay. Okay, one more time. Lea la respuesta, please. Eh, my Quiero ver, my school eh, doesn't. My school worker doesn't. Go. Ok, ¿de quién están hablando? De los compañeros de escuela. Exactly. Ah. Yes. Los trabajadores de mi escuela. Ah, my school workers. Done. Exactly. Very good. Very good. Ahí las dejo para que sigan practicando. <laughs> Entonces eso sería don't. 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 Porque está hablando de ellos. Oh. Okay. Yes. Number five. Georgia. Eh, is she? Yes, Georgia is she. Georgia doesn't uh -huh. cook well. Very she good. To have some cooking lesson. Very good. Eso es. Hello. Hello. Are we okay? No, él no tiene acceso a, a la conversación. Oh. Um, Ovidio, are you in the WhatsApp chat? Sí, pero uh, uh, si me voy al WhatsApp, estoy vía teléfono, no oh, puedo. Oh, ok, ok. Porque la, en computadora tengo mi laptop, pero no, no sé por qué no, lo, no puedo verlo en la laptop. Oh, all right. Um, hold on. Vamos a ver qué vamos a hacer acá. Lo, lo, lo ve ahorita. Me ve, me ve. Um, sí, sí, aquí está. Ahorita lo veo. Ok. Uh -huh. So, what number are you doing? Ah, bueno, no, perdón. Si no, 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 no tenía acceso. No, no, no han empezado. Uh -huh. Ok. Y vamos a, a leer la número dos. Ok. So, what is number two? Number two is... Uh... Gina does, doesn't, in, para, in Paracas, she live in Pisco. Aha, uh -huh. very good. What's number three, Pamela? My parents are not lawyers. They work in a school. Very good. Ovidio? My school worker. Workers? Workers. Um, is is done? Ah, uh -uh. no, is it doesn't. De, de quién están hablando en la cuatro? Who is the subject? De un trabajador, mi escuela. Como, está bien okay. La... Trabajadores de mi escuela. Trabajadores, trabajadores de mi escuela. So is that singular or plural? Plural. Uh, Plural. It's plural. So what is the correct form? Doesn't. Ah, uh -uh. Doesn't is only for he, she, it. Don't. 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 Exactly. Well. Eh, la pantalla que estaba compartiendo anteriormente y también en el chat, ahí les mandé justamente estas imágenes. Entonces, si usted lo ve ahí, claro que ahorita no tiene acceso, me decía. Ahí está con quienes voy a ocupar don't y con quienes voy a ocupar doesn't. So, in this case, when you say my school workers, you are making reference today. Nos referimos a ellos. So, entonces tenemos que ponerle don't. Don't. Yes. Mm. Uh, number five. Ajá. Una compañera, digo yo, 
Yes. <laughs> <laughs> Georgia doesn't cook well. She wants to have some cooking lessons. Very good. Next one. Uh, number six. Yes, please. My coaching Lucas do not have doesn't 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 doesn't, doesn't have to walk his dog he plays to someone else to do that okay good number seven if you don't study on time you will have many problems very good Number eight is please don't don't don't, please forget. don't forget to do the chores. 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 As a reference. What uh -huh. does mean chores? Chores. It, it makes reference to the activities that you do in your house, like wash the dishes. Yes. Wash the dishes, clean the floor, clean your room. Those are examples of chores. Okay. Yes. Okay. Uh, number nine, Mario doesn't wear shirts because he doesn't like them. Very good. And the last one, Ovidio. Uh, Jean and his brother doesn't doesn't are doesn't not be, are not yes are not, are not be twins james is 12 and, he, and his brother is 10. okay so we say sean and his brother are not twins are not, are not. Are not. yes yes y, y, y como les decía anteriormente la 3 y la 10 ahí entraba siempre en el presente simple pero el verbo to be Okay. All right. Okay, so give me a second. Vamos a ir a visitar a sus otros compañeros. Permítame, vamos a ver por dónde andamos. Okay. Okay. We go here. All right. Ya voy a regresar por ustedes. I'll be back. Okay. Mm. Sí, porque esas son las que más. Ok. Do you have any questions for the exercise? Yes. What question? The eight. Number eight. Uh -huh. Let me see. Number eight. Uh, what is the pronunciation okay. of the shorts? Short, shorts. 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 Yes. And what's the meaning of chores? What's Office. the meaning? Oficios. Yes. Los oficios de su casa. Wash the dishes. Clean the bathroom. Clean your room. Clean the mm. table. Those are chores. Chores. Yes. Chores. Ajá. Sí, se, se puede confundir. Lo único que los shorts, los que usted se pone el sábado o el domingo, por decir así, usted los pronuncia sha, 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 shorts, shorts. En este caso, la CH está bien marcada y usted dice chores. Chores. Otro ejemplo. How do you say CIA in English? Chair. Chair. Care. Sure. How do you say compartir? Share. Um, Share. Suenan parecidos, but they are different. Uh, sure. Yes. Ok, yes. vamos a regresar a la sesión principal todos. Ok. Okay, do you have any questions about the exercise? Ok, 
Can you hear me? ¿Me oyen? Ten. Sí, ten. Number I'm, 10. Uh, Jen and his brother. Ajá. Uh -huh. ¿Se puede decir are not o aren't? Very ¿Sí? good. Usted lo puede decir separado, are not, o si usted prefiere lo puede contractar y usted perfectamente puede decir aren't. Yes. Ok. Pero siempre utilizamos el be o, o no. Yes, I... you do. Ah, okay. Ya sea contractado o no, el verbo to be va ahí obligadamente. O sea, sería aren't, aren't be. No. Oh, ok, ya le entendí su pregunta. No, eh, el B se lo pusieron en su forma natural para que usted lo conjugue. Una vez está conjugado, desaparece, entonces solamente dice uh, aren't. Ah, uh, ok. Aren't. Aren't. Yes. Automáticamente absorbe a ese B que le pusieron de ejemplo. Ah, uh, ok. Aren't. 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 Acuérdese, eso se lo pusieron como Aren't. sugerencia, pero usted lo tiene que conjugar. A la hora que lo conjuga, desaparece esa B. -E. Ok. It disappears. Exactly. Do okay. you have any questions about today? Preguntas acerca de ahora. What is chores? Chores. Vamos a ver, what's the meaning of chores? Yes, can you give me examples of chores? Wash the dishes. Wash the dishes. Mapear. Trapear. Trapear. Cooking. Cooking. Mop. Mop. Clean the house. Clean Mop the house. The flooring. Uh -huh. A mí se me hace que alguien ya les dijo todo lo que hago yo aquí en la casa, fíjense. <risa> All right. Ok, so, mañana vamos a iniciar con este ejercicio que acabamos de terminar para que asegurarnos de que las respuestas están bien. Porque si empezamos ahorita, vamos a terminar, nos vamos a alargar un poco. So, tomorrow, that's going to be the first exercise in the session. Thank you very much. Thank you for coming. And I see you tomorrow, same place, same time. Bye. Okay. Bye. Have a good, good night. night. Bye. Have good a night. good night. See you good tomorrow. Night. Bye bye.